ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபது கல்வியாண்டு முடித்து நம்ம பள்ளியிலிருந்து வேறு பள்ளிக்கு மாறுதல் பெற்று போகக்கூடிய மாணவர்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் சர்டிஃபிகேட் எப்படி வந்து எம்எஸ் வெப்சைட்டில் ஜென்ரேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் சிம்பிளில் கிளிக் பண்ணுங்கள் வாங்க எப்போ டிசி எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து எம்எஸோட வெப்சைட்டு டைப் பண்ணி உள்ளே போங்க உள்ளே போயிட்டு யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து உங்கள் ஸ்கூலில் டேஷ்போர்டுக்கு போங்க போனீங்க அப்படின்னா லெஃப்ட் லெஃப்ட் சைடில் மெனூஸ் வந்து இருக்கும் அதில் வந்து ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிற மெனுக்குள்ளே நீங்கள் அந்த பக்கத்தில் ஒரு அம்பு குறியிருக்கு பார்த்தீங்களா அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த மெனு ஓப்பன் ஆகும் அதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டிசி டீடைல்ஸ் அப்படிங்கிற லிங்க்கை நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணணும் அதில் வந்து பாருங்கள் உங்கள் ஸ்கூலில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து வகுப்புகளும் வந்து நேராக வந்து கொடுத்துருப்பாங்க கிளாஸ் வைஸாக வந்து இருக்காது ஸோ வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த கிளாஸ் செக்ஷன் அப்படின்னு இருக்கு பார்த்திங்களா அது கீழே சர்ச் இருப்பாருங்க அதில் வந்து நீங்கள் போயிட்டு உங்கள் நீங்கள் வந்து எந்த கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு டிசி ஜென்ரேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த கிளாஸை நீங்கள் டைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு பாருங்கள் நான் வந்து எயித் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டைப் பண்ணோம் அப்போ நான் வந்து எயிட் அப்படின்னு க ரோமன் லெட்டரில் டைப் பண்ணுறேன் டைப் பண்ணால் எனக்கு எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் அந்த கீழே வந்து காமிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இந்த பசங்களோட பேருக்கு நேராக அந்த ஆக்ஷன் அப்படிங்கிற மெனு கீழே ஒரு பெண் சிம்பிள் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அது வந்து எடிட் அதை வந்து நம்ம கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த டிசி ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கான விண்டோ ஓப்பன் ஆகிடும் இந்த விண்டோவில் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க என்னென்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிஃபிகேஷன் மார்க் அதாவது வந்து அடையாளம் ரெண்டு வேணும் ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் வந்து இரண்டு அங்க அடையாளங்கள் நீங்கள் வந்து நம்ம வந்து கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அடுத்ததாக பார்த்தோம் அப்படின்னா டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் ஸ்காலர்ஷிப் மாணவர்கள் வந்து அந்த குறிப்பிட்ட மாணவன் ஏதாவது ஸ்காலர்ஷிப் வாங்கியிருக்காங்க அல்லது கன்செஷன் ஏதாவது பெற்றிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த டீட்டெயில்ஸை நம்ம வந்து என்ட்ரி பண்ணணும் எதுவும் இல்லை அப்படின்னா நில் அப்படின்னு போட்டுருலாம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா டேட் ஆஃப் மெடிக்கல் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஜூரிங் த லாஸ்ட் அகடமிக் இயர் அதாவது சென்ட்ரல் கல்வி ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் நம்ம பள்ளிக்கு வந்து டாக்டர்கள் மருத்துவர்கள் குழு வந்து வந்திருப்பாங்க மெடிக்கல் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு அந்த தேதி நம்ம வந்து இங்கே குறிப்பிடணும் இது நீங்கள் அந்த கிளிக் கீழே கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு கேலண்டர் மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் அதில் போயிட்டு நீங்கள் டேட்டை செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா டேட் வந்துடும் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா மாணவர்களுடைய நடத்தை குட் வெரி குட் அப்படின்னு போடுவோம் இல்லைங்களா அது அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட் இஸ் ப்ரொமோட்டட் டு த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் அப்படின்னு ஒரு டீட்டெயில் கேட்டிருப்பாங்க அதாவது அடுத்த வகுப்புக்கு மாணவர்கள் வந்து ப்ரொமோஷன் ஆகிட்டாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிற தகவல் கொடுக்கணும் இதில் பாருங்கள் அந்த கீழே நம்ம குறி உள்ளீடு கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல ஒரு அம்பு குறி ஒன்று இருக்குது இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா நம்ம எதுவும் டைப் பண்ண தேவையில்லை அதை கிளிக் பண்ணி கீழே வரக்கூடிய லிஸ்ட்லேருந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கணும் இப்போ இதை கிளிக் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா எஸ் நோ 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 டிஸ்கண்டினியூட் ரெஃபர் மார்க் ஷீட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எஸ்ன்னா வந்து ஆமாம் ப்ரொமோஷன் ஆகிட்டாங்க அடுத்த கிளாஸுக்கு போகிறாங்கன்னு அர்த்தம் நோனா இல்லைன்னு அர்த்தம் நோ டிஸ்கண்டினியூட் அப்படின்னா ப்ரொமோஷன் ஆகலை நம்ம ஸ்கூல்லேருந்து டிஸ்கண்டினியூ ஆகிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் ரெஃபர் மார்க் ஷீட் அப்படின்னா மார்க் ஷீட்டை பார்த்துக்கோங்க நாங்கள் இங்கே எதையும் குறிக்கல அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த ஆண்டு வந்து தமிழக அரசு அனைத்து வகுப்புக்கும் வந்து ஒன்று முதல் பத்து வரைக்கும் எல்லாருமே வந்து ப்ரொமோட்டட் அப்படின்னு அரசாங்கமே சொன்னதுனால எல்லாருக்குமே வந்து நம்ம எஸ் போட்டு தான் ஜென்ரேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டடியிங் இந்த ஸ்கூல் ஃப்ரம் மாணவர் வந்து நம்ம இந்த பள்ளியில் எந்த வகுப்புலேருந்து படிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது அதுவும் பாருங்கள் ட்ராப் டவுன் தான் கீழே நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா வகுப்புகள் வரும் எந்த கிளாஸ்லேருந்து படிக்கிறாங்களோ அந்த கிளாஸ்லேருந்து இப்போ எங்கள் இந்த இந்த மாணவர் வந்து முதல் வகுப்புலேருந்து எங்கள் பள்ளியில் படிக்கிறாரு அப்படின்னா ஒன்று முதல் வகுப்பு அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கணும் இல்லை இடையில் வந்து நான்காம் வகுப்பு தான் வந்து சேர்ந்தாரு அப்படின்னா நான்கு அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கணும் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேட் ஆஃப் ஜாயினிங் எந்த தேதியில் வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணாங்க இப்போ முதல் வகுப்புனா அது எந்த தேதி இல்லை நான்காம் வகுப்பில் ஜாயின் பண்ணார் அப்படின்னா அந்த ஜாயின் பண்ண
அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து டிஃபால்ட்டாக வந்து அவங்க எந்த மீடியம் படித்தாங்க இங்கிலீஷ் மீடியமாக தமிழ் மீடியமாக அப்படிங்கிறது வந்துடும் இதில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த குறிப்பிட்ட கிளாஸ்க்கு உள்ளே போயிட்டு தான் நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியும் இந்த இடத்துல பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து டிஃபால்ட்டாக இங்கே வந்து என்ன மீடியம் படிக்கிறாங்களோ அது வந்துடும் அடுத்த தகவல் வந்து டேட் ஆஃப் பர்த் இன் வேர்ட்ஸ் டிஓபி அப்படின்னா டேட் ஆஃப் பர்த் அது வந்து வேர்ட்ஸ் பக்கத்துலேயே வந்து அந்த டேட் ஆஃப் பர்த் கொடுத்துட்டாங்க ஏழ் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட் டீட்டெயில்ஸில் கொடுத்துருக்கோம் பண்ணிங்களா அந்த டேட் வந்து அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் அந்த அந்த டேட் ஆஃப் பர்த்தை வந்து நம்ம வந்து வார்த்தையில் குறிக்கணும் இப்போ சிக்ஸ் ஒன் டூ தௌசண்ட் செவன் அப்படின்னா சிக்ஸ்த்து ஜனவரி டூ தௌசண்ட் செவன் அப்படின் ஸ்பெல்லிங் எழுதணும் அவ்வளோதான் அடுத்தது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நேஷ்னாலிட்டி அது வந்து மேக்ஸிமம் இந்தியன் தான் இருக்கும் வெளிநாட்டவர் யாராவது படித்தாங்கன்னா அந்த நாட்டுடைய நேஷ்னாலிட்டி போட்டுக்கணும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூல் ரெக்கக்னேஷன் நம்பர் இது வந்து ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ்க்கு மட்டும்தான் எனேபிளாக இருக்கும் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ்க்கு இந்த பாக்ஸ் வந்து எனேபிளாக இருக்காது பாருங்கள் க்ரே கலரில் இருக்காது அதாவது அந்த இடத்துல நம்ம எதுவும் டைப் பண்ண முடியாது ஸோ ப்ரைவேட் ஸ்கூலாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம ஸ்கூலுடைய ரெக்கக்னேஷன் நம்பர் அங்கே டைப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அடுத்தது கேஸ்ட் கம்யூனிட்டி ரிலீஜன் இதுவும் பாருங்கள் ட்ராப் டவுன் தான் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா பிளாங்காக விட்டுடு அல்லது கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டை ரெஃபர் பண்ணுங்கள் அல்லது நோ கம்யூனிட்டி நோ கேஸ்ட் அப்படின்னு மூணு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னா ரெஃபர் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த மாணவர் வந்து கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் வச்சு அவங்களோட கேஸ்ட் என்னங்கிறத இனி வரும் காலங்களில் அவங்க தெரியப்படுத்திக்கலாம் ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா டிசி அப்ளிகேஷன் டேட் மாணவர் வந்து எந்த டேட்டில் டிசி வேணும்னு அப்ளை பண்ணுறாங்களோ அந்த டேட்டு இது வந்து டிசி இஷ்யூ டேட் நீங்கள் வந்து டிசி என்றைக்கு இஷ்யூ பண்ணுறீங்களோ அந்த டேட்டு இது ரெண்டுமே வந்து கேலண்டர் வடியில் வரும் நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணி டேட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கரெக்டாக இருக்கான்னு இன்னொரு முறை செக் பண்ணிவிட்டு கீழே சேவ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாணவனுடைய டிசி ஜென்ரேட் ஆகி வந்துடும் பிடிஎஃப் வடிவில் ஜென்ரேட் ஆகி வரும் அதை அப்படியே நீங்கள் வந்து ரெண்டு காப்பி பிரிண்ட் எடுத்து ஒரு காப்பி மாணவர் கொடுத்து ஒரு காப்பி வந்து ஃபைல் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இன்னொரு நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம செஞ்ச வேலை எல்லாமே கம்ப்யூட்டரில் செஞ்சது இதை வந்து நம்மளுடைய மொபைல் ஃபோன்லேயும் செய்யக்கூடிய வகையில் நம்மளுடைய எம்இஸ் வெப்சைட்டை வந்து வடிவமைச்சிருக்காங்க ஸோ அது வந்து ரொம்ப ஈஸி உங்களோட மொபைலில் இருக்கக்கூடிய ப்ரௌசரில் போயிட்டு வெப் எம்இஸ் வெப்சைட்டுக்குள்ளே லாகின் பண்ணி உள்ளே போங்க உள்ளே போனோன்னே மேலே இந்த மாதிரி ஒரு அம்புக்குறி வரும் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த சைட் மெனுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் மறுபடியும் மேலே இருக்க அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த அம்புக்குறி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த மெனு க்ளோஸ் ஆகிடும் ஸோ அந்த மெனு கிளிக் பண்ணி சைட் பார்ல இருந்து அதே இப்போ சொன்ன அதே ஸ்டெப்ஸ் தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குள்ளே போயிட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டிசிக்குள்ளே போனீங்க அப்படின்னா எல்லாமே ஓப்பன் ஆகிடும் எந்த மாணவர் வேணுமோ அது போயிட்டு நீங்கள் எடிட் பண்ணி அந்த மாணவருக்கான தகவல்களை உள்ளீடு கொடுத்து சேவ் கொடுத்து நீங்கள் வந்து பிடிஎஃப்பாக ஜென்ரேட் பண்ணி நீங்கள் ஃபோனில் இருந்தே கூட டைரெக்டாக பிரிண்ட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ மேலும் இந்த மாதிரி கல்வி சம்மந்தமான தகவல்கள் பெற நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரி தராதீங்க